പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇരവുപേരൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കലമണ്ണിൽ കെ ഇ ഉമ്മൻ കശീശയുടെയും ശോശാമ്മയുടെയും അഞ്ച് മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി ജനിച്ച മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ വലിയ മെത്രാ പോലിത്ത അങ്ങയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഈ പൂർവാശ്രമത്തിൽ എന്ന് ഒരു സന്യാസ ജീവിതം ഉള്ള ഒരാളെ പറ്റി പറയാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഞാനൊരു വലിയ സമർത്ഥനല്ലായിരുന്നു വെറും മണ്ടനുമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് മാതാമൺ പള്ളിയുടെ പഠിക്കൽ ഉള്ളൊരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ അന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂളാണ് ഇന്നതൊരു ഉയർന്ന സ്കൂളായിട്ട് അന്ന് നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളായിരുന്നു അവിടെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ സാർമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മിഡിൽ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയി അന്ന് മിഡിൽ സ്കൂൾ അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വരെ ഉള്ളത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതിലൊരാളാണ് ആറന്മുള പൊന്നമ്മ ആറന്മുള പൊന്നമ്മ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി നോക്കി എഴുതി നോക്കി എഴുതി നോക്കി പരീക്ഷ അടിക്കായിരിക്കുന്നവൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് കേസ് അപ്പടി കൂടി കേസ് ഒക്കെ ആയി കൊടുക്കും അവന് മൂന്നടി കൊടുക്കാൻ ശിക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ആ അവിടെ സൂപ്രവേഷൻ നടത്തി സാറ് പറഞ്ഞു എന്നെ അവൻ നോക്കി ഇരിക്കുക അവൻ നോക്കി എഴുതാത്ത വണ്ണം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനാക്കി ഞാൻ ശരിയായി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നോക്കി എഴുതാനൊക്കെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റത്തിന് ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിശ്ചയിച്ച ശിക്ഷ എനിക്ക് തരും സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ആരും സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം സാർ പറഞ്ഞാൽ അവനെ അടിക്കാനൊക്കെയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുറ്റത്തിന് അവനെ ആണെന്ന് പഠിച്ചു ആ ശിക്ഷ എനിക്ക് തരണം അതാണ് ആ ശിക്ഷ ഞാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു ഇതൊരു മാതൃകയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് എന്നൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അവിടെ വന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഈ സാറിന് ഒരടി കൂടി മൂന്നടി അത് നിശ്ചയിച്ച ഒരടി കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് നിശ്ചയിച്ച മൂന്നടി ഒന്ന് സാറിന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കാശിൽ ആ നോക്കി എഴുതി കുറ്റ കുട്ടി ചെന്ന ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വഴി പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഇനിയും സാറിന് തൊട്ടു പോയെങ്കിൽ സാറ് ഇവിടെ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാകും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് വടി വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം കഴിച്ചില്ല ഞങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ചിലും ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാറ് വലിയ മാതൃക കാണിച്ചു എന്നാണ് ഈ ദൈവഭക്തിയുടെ വഴിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ദൈവഭക്തി ഇപ്പോഴും ഇല്ല ദൈവത്തിന് എന്നോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് അതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള ഭക്തിയുടെ പകുതിയുടെ പകുതി ഭക്തി എനിക്ക് ദൈവത്തോടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ആ ഒരു വഴിയെ അങ്ങനെ അവ ചോദിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതായത് പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു അച്ഛനെ പട്ടക്കാരനായി അപ്പം അധികവും ഭക്തിയും പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും മീറ്റിങ്ങുകളും എല്ലാം കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു അച്ഛനായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുടുംബം ആയിട്ട് ദൈവഭക്തി ഉള്ള കുടുംബമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അങ്ങയുടെ ജനനം ആ പതിനെട്ടിലെ ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പാണ് അന്നത്തെ ഒരു മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ സായിപ്പന്മാരാണ് ഭാരതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളം രാജാക്കന്മാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് സായിപ്പല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ഒരു അളവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം 
അനുഭവിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വളർന്നു വന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരെ അനുസരിക്കുക അധ്യാപകരെ ഞങ്ങളെ അടിക്കുക ആ അധ്യാപകരടിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു പരാതിയും അപ്പനുമില്ല അമ്മയ്ക്കുമില്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ല അവരും ചുമ്മാ ദേഷ്യത്തിന് അടിക്കുന്നവരെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അതെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുതൽ അധ്യാപകർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് വീട്ടിലെ ഇപ്പം എന്നെ ഞാൻ രണ്ടടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കൊടുക്കും ഇന്നാണ് അവനെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റാ അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അടിക്കുന്നതിനോട് ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊക്കെ അനുകൂലിയായ ഒരാളാണ് കേരളത്തിൽ മതപരമായ വിവേചനങ്ങൾ പല രീതികളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതികളിൽ ഹൈന്ദവർ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈന്ദവരായിരുന്നു ഹിന്ദു ഇതായിരുന്നു അതെ ആ ഒരു ജനറേഷനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ ഈ മതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വേർപെടുത്തുന്നതല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഉദാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി പോയും പോയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയായിരുന്നു സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളും പോവായിരുന്നു ഒരിക്കലും മതം വൈരാഗ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ തിരുവേനിക്ക് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾക്കും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും ആദരണീയനുമാണ് അങ്ങ് ഇനി ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കർത്തവ്യം കർമ്മം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അങ്ങയുടെ മറുപടി എന്താണ് അതിന് എൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ലഭിച്ചത് തന്നെ മതി 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 ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് അവരൊക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം ഒക്കെ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ മിഡിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടറൊക്കെ പ്രാന്ത് കുട്ടി കുട്ടി പാട്ടർ കുട്ടിക്ക് പ്രാന്ത് വന്നു ഞാൻ ഇടെ കാണാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ സോക്കേട് എനിക്കും വന്നതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ ആമത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് നിനക്ക് കെൽപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാന്ന് സന്തോഷം അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സോക്കേടെല്ലാം പോയതോടെ അവൻ സത്യം കറിഞ്ഞല്ലോ അവൻ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ എന്നെ പ്രാന്തനാണെന്നോ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരന് പിണക്കല്ല പിണക്കമല്ല അവനറിയാം ഇവന് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അതായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു പട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വളരെ സാധു പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി വിത്ത് ചെയ്യും അയാൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പുസ്തകവും കാര്യവും ഒക്കെ എൻ്റെ മകൻ്റെ അത് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പോൾ അത് വന്ന് പഠിച്ചോണം വായിച്ചോണം പഠിച്ചോണം എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് പഠിക്കും ഒന്നിൽ അവിടെ കിടന്നോടണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോകാതെ അടുത്ത വീട് അങ്ങനെ അയാൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അപ്പൻ നിന്നോട് മര്യാദ കാണിച്ചില്ല നീ എന്നോട് മര്യാദ കാണിച്ചു അവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്നാൽ നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ പറയും നിനക്ക് അറുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അവിടെ വന്ന് നിനക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നീ ഇത്രയല്ലേ മേടിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ളൂ മറ്റവന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടടി കിട്ടി അപ്പം നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടടി കൂടി അപ്പൻ നിന്നെ സഹായിച്ചതിന് എനിക്ക് രണ്ടടി അതൊക്കെ സ്നേഹം നിന്നിട്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസറായി ഞാൻ ആ കോളേജിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞു ആ ബിഷപ്പിനെ എനിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ അയൽവാസി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദി തുറന്ന് പറയാൻ ആരും സാധാരണ ഇത് ഞാൻ എന്നെ മറ്റേ ആൾ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചാണെന്നൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ അത് അഭിമാനവുമായിട്ട് മൈക്കിൽ കൂടെ എല്ലാവരും കേൾക്ക പറയുകയാണ് അത് അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ സഹായിക്കുന്നത് കരുതുന്നത് അതൊക്കെ അവൻ്റെ അന്തസ് അല്ലാതെ സഹായിക്കപ്പെടുന്നവനല്ല സഹായിക്കുന്നവനാണ് അഭിമാനമാകുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒക്കെ ഫലിതങ്ങൾ കേട്ടും വായിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നർമ്മഭാവങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ അന്യരോട് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ലോകത്തിൽ ആരും ഇല്ല എന്താ എല്ലാം ഈ ടി വി കൃഷ്ണകളുടെ എഴുത്തുകളും മറ്റുമൊക്കെ എനിക്ക് കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാരും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനേക്കാ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പറയാം ഞാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ നന്മ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായി തിരുവേനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മാറി പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് വന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായങ്ങളെയെല്ലാം ഏത് രീതിയിലാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളും മുമ്പ് ഇവിടെ അവൾക്കുള്ള എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാം സത്യമാണ് ഒന്നും പൂർണ്ണ സത്യമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദോഷവും നന്മയും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരുടെ നന്മയും ദോഷവും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞനെ പഴിക്കുന്നവൻ അവൻ പഴിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം അന്യനിലുള്ള നന്മ കാണുന്നവൻ അവനിലുള്ള നന്മ അനേകം കാണും അതങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ എൻ്റെ സ്നേഹിതരൊക്കെ സജ്ജനങ്ങളാണ് അതിനാൽ അവരെന്നിലുള്ള ദോഷമല്ല എന്നിലുള്ള നന്മയാണ് കാണുന്നത് അതിനാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി അങ്ങനെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ച് നന്മയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നാടിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരുത്തൻ നന്നാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖക്കേടുള്ളു അയൽക്കാർ പൺ മുൻപേ ഈ അയൽക്കാരൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കൺസേൺ അവൻ എൻ്റെ ആവശ്യമായി ഈ പണ്ട് തമ്പ്രാക്കന്മാരുണ്ടായി കിഴക്കെ തമ്പ്രാൻ പടിഞ്ഞാറ് തമ്പ്ര അങ്ങനെ ആ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ മഠത്തിൽ സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരുത്തം ചെന്ന് നിന്ന് വിളിച്ച് പറയും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ആരും അവിടെ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ കൊച്ചു തമ്പ്രാക്കന്മാർ സമർത്ഥന്മാരായി അവർ പറയും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് തമ്പ്രാൻ്റെ അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പടിഞ്ഞാറ് തമ്പ്രാൻ പറയും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട് കിഴക്കെ തമ്പ്രാൻ്റെ അവിടെ ചെന്നാൽ കിട്ടും അവനും കിട്ടുകയില്ല അവർക്കും കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ തന്നെയായി മറ്റേത് ഈ തമ്പ്രാക്കന്മാരുള്ള കാരണത്താൽ ആരും ആ ഗ്രാമത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കില്ല അത് അത് പോയി ഇന്ന് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവനെ പട്ടിണി ഇടുന്നതാണ് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 
മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം എൻ്റെ ഞങ്ങളെന്നും സ്കൂളിൽ പാടുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ ആരാധനാ ഗീതമാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്കൂളാണ് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും തുടങ്ങുന്നത് സരസ്വതിയെ അതുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല ഈ ഈശ്വരൻ ആരും തന്നെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈശ്വരൻ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഈശ്വരനെ നമ്മളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ വളർത്തുകയല്ല നമ്മൾ ഈശ്വരനെ വളർത്തുന്നവരായി ആയി തീർന്നുപോയി മുൻപങ്ങനെ ഈശ്വരൻ സമൂഹത്തെ വളർത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ഈശ്വരനെ നമ്മളാണ് വളർത്തുന്നത് ഈ മതസ്പർദ്ധയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എന്നാ എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് മതസ്പർദ്ധ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞാൻ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവൊരു അച്ഛൻ പട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഞാനും ഒരു പട്ടു എന്നാൽ ആശ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയിൽ എൻ്റെ പിതാവും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിതാവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രം ഞാൻ പറയണം എന്നൊരു പിതാവ് നിർബന്ധിച്ചില്ല അത് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളിനെ അംഗീകരിപ്പാനും അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അവരുടെ ചിന്ത നമ്മൾ പാഴെ തള്ളിക്കളയാണ് അങ്ങനെ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത പദവിയിൽ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങ് മെത്രാപ്പോലിത്തയായിരുന്നു ശരിക്കും മലങ്കര സുറിയാനി സഭയും മറ്റുള്ള സഭകളുമായും ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള കാലത്താണ് അങ്ങ് ആ പദവിയിലിരുന്നത് അതിനെ ഒരു പരിധി വരെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു വലുതായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവൻ എന്ത് കാരണത്താലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ആ അവൻ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അങ്ങയ്ക്ക് അത് ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി എടുത്തി ഒരു ഒരുമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല കാര്യം സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ അവർക്കറിയാം സമൂഹത്തിനറിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രൊഫസർ സി വി റാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊരിക്കൽ കാണാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനോടുകൂടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ ഞാനൊരു ഗ്രാമവാസിയാണ് ഞാൻ സയൻസ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാൻ ധനത്വ ശാസ്ത്രമാണ് പഠിച്ചത് സാറിൻ്റെ ഈ റാമൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനാണല്ലോ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി അതിനെ പറ്റി സാധൻ മൂന്നാല് വാചകം എന്നോട് പറയുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറ് പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാം പ്രൊഫസർ സി വി രാമൻ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ അയൽവാക്കത്തോളം വരും ഇവൻ ആരാ പുള്ളി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കത്തക്ക ലൈറ്റിനെ മുട്ടുകനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫാദറിനെ സഹായിച്ച കൊള്ളാമുണ്ട് പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല ഞാനിപ്പോഴും ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഡാമ്പള്ളിയോ അങ്ങനെ പറയാതെ എന്തേലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ ഉടനെ പറഞ്ഞ് നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വാ ഞാനൊരാളിനെ കൊണ്ടുവരാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ ആറു മണിയായപ്പോൾ വന്നു അവിടെ മുൻപിൽ വരാന്തരുള്ളത് ആ നിലവിളക്ക് ഒരു കൊച്ചു വിളക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ദീപം 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 ഉടനെ പറഞ്ഞു അവർക്കറിയാം ഇത് ദീപമാണ് എനിക്ക് അത് എന്തുവാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായത് അതിനെപ്പറ്റി ലോകത്തിൽ മറ്റാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് പോലും ഭംഗിയായി പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചു നോക്കാണ് അത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളെ അസർത്ഥ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ദീപം ഇതാണ് ദീപം ഇതാണ് ദീപം ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഹൈന്ദവർക്കും ഇസ്ലാമിനും ക്രിസ്ത്യനും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈസ്റ്ററുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് കേട്ടാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ അങ്ങയ്ക്ക് എന്താണ് ഈ വർഷം ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശമായി നൽകാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാരെ ആകാശത്ത് നിന്ന് സർവജനത്തിനും മഹാ സന്തോഷം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സഹാന സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും വേണം നമുക്ക് ഇന്ന് പലർക്കും ഉള്ളത് എനിക്ക് വേണം മറ്റവന് കിട്ടരുത് ലോകത്തിൽ എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ധനമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖക്കേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല മറ്റുള്ളവൻ ഉയരുമ്പോൾ ഞാനും കൂടി ഉയരും എന്ന് ചിന്തിക്കണം അത് അത് ഞാൻ മറ്റവൻ ഉയരുന്നതിന് അതാണ് അതാവശ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമ്മൾ ആത്മസംതൃപ്തി കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തണം അത് നമ്മുടെയും കൂടി ഉയർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കണം ക്രിസ്മസിന് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് സർവജനത്തിനും മഹാ സന്തോഷം അങ്ങനെയുള്ള മഹാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള മഹാ സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലം നമുക്കും സംജാതമാവട്ടെ എന്ന അങ്ങയുടെ ആശീർവാദം അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട ഈ നൽകിയ സമയങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്നെ ലോകം അറിയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കി സമയം ചിലവഴിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ഭൂലോകത്തോടെ ഉള്ളതും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ഗുണങ്ങൾ കാണിച്ച് എന്നെ അങ്ങയുടെ മഹാ മനസ്സ് വിശാലമായ മനസ്സ് ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ ചിന്ത അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ലോകത്തിൽ ഈ ഇതേ മനോഭാവം ലോകത്തിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈശ്വരൻ ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകയാണ